。喂，你到底在哪儿啊？我在这儿。啊！本来等你上班，结果等了你很久都没有见到你，所以打电话给你看看怎么了。幸亏今天来了。怎么样，感冒很重吗？快坐下。家里有没有温度计或者是治感冒发烧的药？在浴缸下面的第二个抽屉里。给。谢谢，我帮你倒杯水。好。来，你看一下。还好，不是很严重。生病的时候能有人关心，真好。我自己来吧，李总，你今天有点不太对劲儿啊？哪里？你最近好像会笑了。林特助，哎，工作做完了啊？做完了，这儿呢。这十个投资计划拿回去看，三天之内交一个报告。三天，就这么多？一万字，一万字啊！李总，这这么多，这不开玩笑呢吗？这哪弄得完、啊？免得你无事可做，花时间来观察你的老板会不会笑。晚上七点钟，希尔顿酒店和梁月琪吃饭，不要迟到了哦。我知道了，那就好。厉总现在也被迫相亲了，只不过是陪一个女孩吃顿饭，给老人家一个交代而已。我觉得也是，你没必要跟伯母硬碰硬，是吧？哎呀，吃个饭，面儿也见了。然后找个借口推脱说不行，不就完了吗？什么借口？太多了。
小大，口臭，眼睛小，有龅牙，屁股小，不会生儿子。床，反正这么多，你就选一个就可以了。你明明没有谈过恋爱，为什么对女人这么了解？我跟电视里学的呀。林特助啊，那一万字的报告不用三天之内交了。真的？李总，你太英明了，明天交。啊？那就让我关心你，照顾你一辈子。这个案子我已经听说了，可是现在我不想接，你还是让他们找别人吧。可是他们一定要找你。好了好了，我知道了，你先去整理一下，我马上回去处理。梁小姐今天回来，我很意外。为什么？因为从梁小姐的外表来看，不像是能听从父母之命来乖乖相亲的那种人这是治感冒的，这个呢治发烧的。你还要多补充维生素，提高免疫力。我没有那么爱生病。有备无患，万一你又生病的话，我不在怎么办？哦，我还帮你买了些水果，还有面包和牛奶。还是接一下电话吧。喂，向俊，你猜我刚刚干嘛去了？我不知道。啊。我刚刚跟李仲谋约会来着，我们谈的。
的，不知道有多开心呢。他人又帅又温柔，一点都不像某人说的那么差。恭喜你了，如果没什么事，我先挂了。你都听到了。